ピラフト。
might be missing some of the benefits that stereo can provide.
squarely in the ground.
esa, esa onda media, o sea, de los videojuegos del comienzo, ¿no? De los, los retro, ¿no? Medio digital. El, el, el comienzo, sobre todo el inicio, eh, por lo mismo que, bueno, es, es un poco más lento, ¿no? La época, también, de acuerdo a las décadas, igual como la música, como en un inicio era música clásica, de cambio de década era jazz y así, lo mismo comenzó a suceder eh, en las influencias de de los videojuegos. Entonces, al crear todos estos sonidos, que en verdad en un inicio no tenían tanta data como para poner buenos samples, sino ponían samples de mala calidad y, y a mínima, al mínimo peso, este, se nota pues, que también no solo la calidad, sino el tipo de música pues, es, es más lenta de repente. Por eso la mitad del set, por lo menos, es música más lenta, más tranquila. Y de ahí, conforme van Pasando los tracks y las décadas también, eh, vas encontrando más jungle, vas encontrando más drum and bass, vas encontrando más electro, más como otras cosas de los cuales los productores japoneses se nutrían, ¿no? De lo que era lo que estaba sonando en el mundo. Maño, claro. Claro, y o sea, ese tipo de tracks parece, o sea, de hecho la gente ya te, te ha escuchado tocar y sabe puta, que la rompes, que las mezclas te salen bien haciendo un tono, pero... Digamos, ahorita se ha notado como que puta, mezclas todo el, todo el tiempo esto, ¿no? Pareciera, pareciera que de verdad... Los video, los videojuegos, o sea, música de videojuegos mezclas fácil en tu jato, no sé, ¿alguna vez, ¿alguna vez las metí en una fiesta así, no, nunca, un traco así? Nunca un set entero como hoy día, primera vez que me, me atrevo, de hecho tenía, lo tenía muy pendiente personalmente, este, demora mucho también conseguir la música porque o son extractos del mismo videojuego o son remixes, como acá hay varios que, hay unos que están como en una calidad más o menos y hay otras que sí se escucha que han pasado por Ableton y han, y han hecho todo una, un remix, ¿no? un edit, eh, Sí, soy súper otaku. <ríe> soy recontra otaku, video gamer y anime. También hay por ahí un, un K-pop, también puse en algún momento, Lucina. <ríe> qué paja, qué paja, qué paja. En verdad, qué chévere poder crear este espacio, ¿no? Para que le, le metan puta, puta de puta madre. Esperemos que gente que de verdad así, es otaku, como tú, mano, que, que juega videojuegos en su jato y quiere un espacio así para, para jugar videojuegos y escuchar música, puta, logre encontrar este set y... Y de puta madre, esa es la intención. Quería agradecerte por la invitación, mamén, nunca dije eso, pero muchas gracias, muchas gracias. De puta madre, no. sí, gracias a ti más bien no, por aceptar no. la invitación. Ahí esperemos que pronto, sí, sí, esperemos más colaboraciones ahí pronto. Y, y nada, eh, vamos a compartir pronto también en, en SoundCloud eh, los sets un poco masterizados. Sí, chévere, chévere. <risa> bravazo, bravazo, sí, sí, puta, eso es re... Si quieres explicaciones de, de qué videojuego, de dónde salen, también... Uf, puta <risa> madre, hermano, hermano, en verdad, esa es como que la, la sangrecita que claro. la gente quiere, ¿no? Al menos que los más apasionados por la música siempre sí, están buscando. Claro, en, en, busca de, eh, en busca de compositores, de, de productores, de quién estuvo involucrado en tal hueá. Sí, completamente. Eh, te, paso, te paso el tracklist y de qué videojuego más o menos, o, o quiénes fueron los productores. Está todo, está todo ahí en el, en el record box. Así que nada, gracias. Me puta madre, la pasó muy bien. Me puta madre, bueno, gracias, gracias. Gracias a ti. Y nada, eh, eso fue otro episodio de Disolver con más Graf. Muchas gracias infinitas para él por compartir esto con nosotros. Y hasta la próxima, la próxima un invitado también que espero nos, nos sorprenda así con algo, algo único, algo único como lo que hemos tenido hoy día. Y nada, de cancha sumaré. Nos vemos la próxima. Gracias.